Привет, друзья! Сегодня поговорим о регулировке выходного напряжения DC-DC преобразователей. Конечно же, хочется получить плавную регулировку, управляемую микроконтроллером по какому-нибудь цифровому интерфейсу. Можно в этих целях использовать простой шим, аппаратный или программный, с драйвером и мощным мосфетом. Но у такого решения есть много недостатков. Во-первых, частота такого шим будет сравнительно небольшой, ну, либо мы получим малое количество шагов регулировки. Например, при частоте микроконтроллера 10 МГц для частоты шим 500 кГц мы получим всего 20 шагов, что, конечно же, маловато. Во-вторых, мы займем еще как минимум одну ножку для контроля выходного напряжения. И не факт при этом, что оно будет стабильным, потому как аналоговый компаратор есть не в каждом микроконтроллере. А если есть, то для его использования потребуется занять еще одну ножку под опорное напряжение. И, соответственно, нужен будет источник этого опорного напряжения. А обычно устроенного АЦП, даже если он 10-битный, может оказаться недостаточно. В-третьих, под исходный код и его исполнение уйдет много ресурсов. Памяти, регистров, процессорного времени, что не всегда возможно. В-четвертых, очень сложно в этом случае построить синхронный преобразователь, следовательно, придется использовать диод шотки, и, следовательно, эффективность будет ниже. Ну и понятно, что речь идет только об импульсном преобразователе, линейный тут применить негде. Значит, мы приходим к выводу, что гораздо лучше управлять специализированным преобразователем. Делать это можно несколькими способами, встраиваясь в цепочку обратной связи. В описании я оставлю ссылочку на хорошую статью по этой теме. Если коротко, то можно использовать цифроаналоговый преобразователь, цифровой потенциометр или тот же шим с фильтрующим конденсатором. Я пробовал первый вариант с ЦАПом, и мне он категорически не понравился. Там много всяких ограничений, нюансов. В общем, у нас тут расслабленный и душевный неокр, а не олимпиад по физике. Третий вариант с шим выглядит совсем убого, отметаем его сразу. А вот история с цифровым потенциометром вполне себе интересная. На ней и остановимся. Штуки эти, цифровые потенциометры, они же дигипоты. Правильно, наверное, диджипот, но мне больше нравится первый вариант. Так вот, эти штуки используются, как правило, для регулировки громкости в различной аудиоаппаратуре, для всяких калибровок и вот как раз в качестве регистра смещения во всевозможных цепях обратной связи, в том числе в DCDC преобразователях. Я оставлю несколько ссылок на статьи по цифровым потенциометрам в описании ролика. В преобразователях дигипод ставится на место нижнего резистора делителя, а выходное напряжение преобразователя рассчитывается вот по такой формуле, где R2 – это сопротивление дигипота. Я выбрал чип DS1841, это 7-битный дигипод на, соответственно, 128 значений, с сопротивлением примерно от 370 Ом до 18,4 кОм Ом без использования последовательного резистора. И от 3,9 кОм Ом до 22 кОм, Ом, если резистор задействован. Мой экземпляр дает чуть меньшее значение сопротивления и по верхней, и по нижней границе. То есть смотрите, сама матрица сопротивления имеет минимальное сопротивление 370 Ом и максимальное около 18,4 кОм. Ом. И можно еще использовать встроенный последовательный резистор на 3,6 кОм, Ом, с которым общее сопротивление дигипота получается 22 кОм. Ом. Этот чип предназначен специально для использования в схемах DC-DC преобразователей, и дополнительный резистор тут не лишний, потому как опорное напряжение цепи обратной связи всегда не нулевое, и опускаться ниже него, то есть подтягивать вывод фидбэк на землю, не имеет никакого смысла, чтобы не терять участок диапазона регулировки. Кроме того, этот дигипод имеет логарифмическую функциональную характеристику, и вот почему. Если мы имеем резистор с линейной характеристикой, вот такой вот, то подставив значение его сопротивления в формулу выходного напряжения DC-DC преобразователя, мы получим примерно такую гиперболу. По оси X в данном случае у нас сопротивление потенциометра в килоомах, а по оси Y выходное напряжение преобразователя в вольтах. Получается, что при линейном изменении сопротивления дигипота напряжение на выходе у нас сначала резко падает, а дальше уже снижается медленно и неторопливо. Нам такое надо? Нет, нам такое не надо. А вот если мы возьмем логарифмическую функциональную характеристику, вот такую, то на выходе получим зависимость приблизительно такого вида, что в нашем диапазоне регулировки дает почти что прямую линию. Вот этого-то как раз нам и надо. Для тестов я припаял чип на платку переходник и собрал DC-DC преобразователь из одного из моих предыдущих роликов. Сразу скажу, что для стабильной работы схемы мне пришлось увеличить емкость FitForward конденсатора с 33 пикофарад до 10 нанофарад. Иначе преобразователь заводится, и причем на вполне звуковой частоте. Я думаю, что во многом тут виноваты паразитные емкости и индуктивности. Но, в общем, проблема решилась. Дигипод работает по интерфейсу I2C, я подключил его к ардуинке и собрал вот такую макетку. Линии I2C подтягиваются к питанию резисторами на 4,7 кОм, а в качестве нагрузки я взял лампу накаливания на 24 вольта. 
Кстати, для этого чипа есть хорошая библиотека от Ada Fruit, ссылочку я оставлю в описании. Но для наших задач эта библиотека слишком громоздкая, так что я набросал компактный скетч, которым можно менять режим работы дигипота и который циклически гоняет его сопротивление с задержкой 100 мс. То есть полный оборот выполняется за 12,8 секунды. Если теперь собрать делитель напряжения из дигипота и резистора сопротивления которого в несколько раз больше максимального сопротивления дигипота, я взял на 100 кОм, то на средней точке можно будет получить график с минимальными искажениями, отражающий функциональную характеристику потенциометра. Вот так она выглядит. При нулевом значении настройки сопротивление потенциометра максимально, а дальше оно уменьшается ровно так, как и указано в датшите. Для дополнительных тестов я еще подогнал характеристику под линейную, логарифмически уменьшая паузы между изменениями настройки сопротивления. Получилась почти прямая линия. Теперь включим дигипод в цепь обратной связи DC-DC преобразователя и посмотрим, как изменяется напряжение на его выходе. Ну что ж, мы видим идеальную прямую линию с небольшим плоским кусочком сверху. Этот преобразователь упирается в напряжение питания и полностью передает его на выход. Для тех, кто не видел мой ролик про этот DC-DC преобразователь, поясню, что он умеет в стопроцентный duty cycle. То есть может непрерывно открывать верхний мосфет и подавать напряжение со входа на выход почти без потерь. И по секрету вам скажу, пока я с ним экспериментировал, я внезапно обнаружил, что в нем есть защита от переполюсовки. Во всяком случае, мой экземпляр пережил такой конфуз нормально. Вот мы и получили линейно регулируемый источник напряжения, управляемый по цифровому интерфейсу I2C. Если поменять функциональную характеристику потенциометра на псевдолинейную, то само собой на выходе преобразователя мы получим вот такую гиперболу. Возможно для каких-то задач именно этот вариант и подойдет, тогда лучше сразу использовать линейный потенциометр. Так, это мы изучили один из нескольких режимов работы дигипота, а именно прямое управление сопротивлением по I2C. Помимо него, дигипод еще имеет датчик температуры, в соответствии с показаниями которого может либо автоматически выбирать свое сопротивление, либо корректировать его. Делается это при помощи 72-байтовой таблицы, каждый байт которой соответствует интервалу в 2 градуса в диапазоне от минус 40 до 101 градуса Цельсия. И хранит в зависимости от режима работы или настройку сопротивления, или корректирующий коэффициент. Таблица эта называется Lookup Table LAT, а сохраняется она в EEPROM дигипота. Я сейчас запрограммировал ее на полное изменение от 0 до 127 в диапазоне от 20 до 40 градусов, так же как я делал в ролике про контроллер вентилятора на 10 тинке. Но только там у меня получилось 400 шагов регулировки, а тут их всего 10. Давайте нагреем чип и посмотрим как это работает. Ну, то есть вполне можно использовать один этот чип для управления температурой чего-либо без всяких микроконтроллеров. И это надо сказать круто, несмотря на то, что тут всего 10 шагов регулировки. Если вы неожиданно для себя спроектировали прецизионное устройство, то можно использовать дигипод в режиме корректировки ТКС, температурного коэффициента сопротивления. Тогда в каждом байте таблицы будет храниться число со знаком, корректирующее настройку сопротивления потенциометра для соответствующей температуры. То есть остужаем чип, делаем измерения, нагреваем само собой при той же настройке сопротивления, рассчитываем требуемые поправки и программируем таблицу. Тут еще должен быть датчик напряжения питания, но китайцы опять продали бракованную партию. Я попробовал два чипа, в них все работает, кроме датчика напряжения. Ну и ладно. В целом, конечно, устройство крутейшее. Можно его использовать и для импульсных, и при необходимости для линейных преобразователей. Кроме того, как мы видели, дигипод может работать автономно на базе показаний датчика температуры или корректировать ТКС в зависимости от температуры. То есть тут, в отличие от других способов регулировать напряжение, сплошные преимущества. Думаю, я буду проектировать свои устройства именно на базе подобной схемы. Если бы еще вольтметр работал, было бы совсем замечательно. Коллеги, у меня на сегодня все. Подписывайтесь, комментируйте и до связи.